，又穿了一身粉红色的毛衣，骚气四溢。一般啊，穿的喜庆一点，都会给自己带来好运。当我们去猜一些神秘的包裹的时候，往往就会给你带来一些惊喜 ，surprise。非常符合我们今天要开的一个玩具——夜魔力盲盒，连这个盒子都是粉色。来看一下这粉红色的包裹下隐藏着多么火热的心、啊。这是送的吧？应该是一个恐龙扭蛋，这个不是我们今天的重点啊，重点是在后面。盒子里面总共有两个夜魔力盲盒，还有一个恐龙蛋。我本来是买了三个的，结果他只发了两个。问了一下客服，客服说不错过了，五十九一个，总共三个嘛，一百七十七，现在只拿到两个。这个恐龙蛋肯定是不值这个价格了。算了，双十一嘛，这也不能怪商家。哎，我们就今天先拆两个，剩下这个恐龙蛋就当一个补偿了。先来开第一个夜魔力扭蛋音乐盲盒，里面也是粉粉的。哦，这么大，下面还有。应该是卡片，这里面也是小东西，三个，我们就猜最大的。大家可以猜一下，这个扭蛋音乐盲盒里面第一个会是哪个人物？三秒钟，一、二、三，答案揭晓。哇，哎，怎么回事？只有一棵树，这个树让我想想啊，应该叫小野叶，我们的主人公比较符合这个场景的是吧？一棵树，然后小野叶，哎。这个这边有写，我的天哪！我还猜了半天，原来这边已经写清楚了小爷爷。哎，那我们的小爷爷就没有吗？只是一个盒子。哦，就是在这里。哎呦，那果然这个小爷爷真的好小好小啊！为了放进这个音乐盒里面，好、哦，就这样，扣住，然后呢？哦，下面有一个旋转钮。哦，哦，我听到声音了。哦哦哦，就是围着树在一直的旋转，还有轻音乐。第一个猜到的是小爷爷的。音乐盲盒，说实话有点失望，因为我不太喜欢这个人物。哎，今天的运气不咋地呀、啊。来第二个，第二个我想猜到的是岩爵林希格。你看我之前有看过这个图片啊，给大家放大。岩爵的那个林希格真的是太漂亮了，我很喜欢。希望这一次能满足一下我的心愿，小小的心愿。哎，卡片，想起来了，刚才卡片还没拆。就是小野叶的一张，还是普通的一张卡片。这一包，给力一点好不好？哇、哦，这是谁？这是谁？这是一个粉红色的遮阳伞。哇、哦，这个很漂亮啊。哦呦，茉莉，是茉莉的。哇、哦，这个茉莉没有我们之前猜出来那种盲盒哈，就人物盲盒，没有那么好看，它太小了，细节不丰富。重点还是这个音乐盲盒，这是它的卡片，卡片上的茉莉就好看多了。今天猜到的这两款啊，我个人都不太满意，因为我看到它总共有九款嘛，萝莉、女王、孔雀、岩爵、冰公主、店长、水王子、还林公主、茉莉、小爷爷，我们抽到的都是最后的。看来我这个红色在一根本没顶上市了。哎，而且啊，最重要的，我买了三个，才给了我两个，有一个还没到，那下次回来我再给大家猜猜看。那今天我们再看看它这个绿色的恐龙蛋，能猜出来什么样的？这还是一个拼装玩具，一个角鼻龙，很简单了。这个，哇哇哇，也是一大堆的零件。好了，很简单就给大家拼装完了。角鼻龙之前还没见过，今天算是又认识了一个新物种吧。好，那么今天的这个玩具我们就猜到这里了，只有两个，小爷爷和茉莉。下次我们有机会可以猜到岩爵吧。好了，那么今天我们就到这里了。喜欢哪个主人公的，在评论区告诉我。啊。